听闻大将军身边亲卫死伤殆尽，范某甚是痛惜，买了棺材，也好送他们一程，还望大将军保重身体，节哀顺变。都退下。你来的好啊，还行吧，棺材就不用了，就用你的人头，送谭武他们上路吧。哎，大将军，害死他们的是沈重吧？不着急，一个个来。我不是来打架的，让我杀了就好。还有话说，把一行通了送我。你就不想知道萧恩的下落吗？我们提前准备了萧恩的替身，让他换了衣服藏在死人堆里，这些都被我撞见了。我一路跟了下去，你就不想知道后来发生了什么？我义父何在？死了。你是重杀的？什么？沈重早有提防，让何道人跟狼桃暗中劫杀，狼桃出刀，断了萧老前辈的心脉。这一切背后的主使就是沈重啊！我请狼桃与何道人，一直守在暗处。若真有人移花接木、借尸还魂，两位九品出手，才是真正消除隐患。是我陪萧老前辈走完了最后一场，他有话让我转告你。说，萧老前辈让我告诉你，我死以后就坐在这里，不用埋我，我不想再被压在地下了，不必报仇，不必招惹陈萍萍。把一切都埋在心里，好好的活着，千万不要报仇，千万不要招惹沈重。大将军把这一切藏在心里，好好活着就好。代天，我怎能不报？可是大将军拿什么？大将军，我替你想过了，沈重现在是位高权重，可是你呢？身边亲卫死绝，被困上京，你哪有什么机会杀沈重啊？当街冲杀便是。那大将军一定会被定罪问斩。你有何惧？萧老前辈的遗愿是让大将军好好活着，死不可怕。你若死了，谁来平掉小老前辈？现在整个上京城里，能帮你杀沈重的，就只有我了。姑娘，你放心，一会儿我给你送家里去。掌柜的，买油。哟，客官，你买什么油啊？半斤棕油。好嘞。有壶吗？有，三文一个。有香油吗？香油太贵，不是祭天的日子，一般没人买。除了祭天，祭人也可。那您说说数量，小店可以代客订购，七斤六两，九钱四毫。哎，老板，你今儿个怎么关门这么早？对不起，明天再来吧。可我这……哎呀
终于来了。自头目出事以后，朝廷一直没派人来接手，我还以为是要我们进入沉默期呢。严冰云已经救出来了。哦，那就好。我听他说，上京城的密探是你居中调度。有什么密令吗？我已经说服上山虎投靠北齐太后。你们接下来要做的，就是把我跟沈仲今日在皇宫的对话当作闲谈，在大街小巷传开。哦，这不难。等一会儿，我就通知出去。他跟你们一块行事。可是大人，上京密探的身份都是绝密的。在上京城多久了？十多年，想家吗？怎么不想？这件事结束之后，你可以回家了。他会接替你，掌控上京城帝王。我没接到这样的命令。我刚做的决定。请问大人，您在监察院里忍什么之死？原来是提斯大人，还有什么疑问？这事儿太大了，我做的决定，出现任何后果，我来负责。严冰云如果不同意这任命，也不会让我来见你。我知道，可是可是十年上京城，也该结识了新的好友。是，也是维系目前的身份。那你不肯受命，莫非是舍不得上京城？舍不得这些北齐好友，绝无此事。属下遵命就是了。只是这位大人隶属几处？在哪位主管手下做事？他不是监察院的人。什么？介绍一下，礼部尚书郭攸之的公子郭宝坤。大人，上京密探，一直是监察院布置的。他是我直属麾下，对我有什么意见，回了京都之后可以行文参我。但是现在，遵命行事。属下不敢。好了，你先下去，我有话跟他交代。啊，属下，到后院准备。过一会儿。就带这位大人去见上京各路密探。嗯、你想好了，从今以后孤身一人留在他国王土，生死一线。你答应过要救我爹，我会救得出来。你为什么选我？上京城爹王事关重大，掌管的必须是我的人。我可不是你的属下，除了我，还有谁会救你爹？还有谁能救你爹？你只有我一个选择。你要是欺瞒于我，我定亲手杀了你。不对，你一定要让我杀了你。放心。啊，还有啊，沈中认识我，他会是个隐患。你放心，你就是专门做给沈中看的挡箭牌。你只要负责行山贿赂就好，真正的暗探事宜还有别人负责。哦，谁啊？要是有人来查商铺呢？走私呢，是跟北齐上层的交易。利益链一旦铺开，得利者众多。出了什么事儿，这些人自然会帮你铲平。真是闻所未闻。以性命做大探
，隐藏自己既危险，效率又低，是时候改变观点了。从此以后，银钱开路，让敌人来保护我们。可是沈重拒绝此事啊！沈重不是问题，有些事情是大势所趋，一个人是拦不住的。有道理。哼<笑>，你你不要得意的笑啊！听说了吗？南庆啊，有人想和我朝合作，届时商路打通，那将是一大笔钱财呀、啊！据说此事要交给锦林卫指办，此事若成，卫所里都有好处。只怕难呢。前两日，沈指挥使在殿前放话，说不愿意成此事。还有这事？殿前奏对，你没有听说？让来听听。沈指挥使前两天在太后殿前。大人，您和范闲在太后座前说的那些话，如今正在四处散播。范闲这招不错，可惜他忘了，这是我锦衣卫的王城。传令各个千户，全力封堵流言，密插不带。这次寿辰无需大办，与民同乐就好。臣明白，自当处置周全。你手上的事多，这些繁杂之事你就不用操心了。哎，不对啊，像那个。可这一直是锦衣卫的差事啊。是锦衣卫的差事没错。哀家记得你那个手下指挥同知，行事就很机敏嘛。这事就交给他办好了。太后，哀家也是怕你心里不济，总该找些有担当的，助你行事才好呀。该我了，我还没出呢。哎，不对，出那个。谢太后体恤。那你下去吧。裁缝把您官袍的尺寸已经改好了，之前太后御赐的蟒纹也已经纹上去了。大人。今日不是卫所各千户例行参事的日子吗？我怎么一个人都没有看到？莫非属下记错日子了？两个同知，两个千事各有要事，那些千户都赶着各自领训去了。那也应该通知大人一声啊。哼，清闲些也好。
，请。请祝爱卿安坐吧。谢谢太后。开宴。太后，陛下。草民狼桃，想与南庆上邦范大人以武祝寿，也算为这寿宴添份热闹。范公子，可愿一同啊？回陛下，外臣甘拜下风，情愿认输。这比斗却是不必了。既是如此，也便不用比了。范大人。你这是承认南庆羸弱，武者衰败了吗？我自个儿认输，与庆国无关。使团门前，不是连胜不败吗？晋上京时不是插旗入宫吗？怎么今天我来，却不敢动手了呢？莫非你们南庆武者，都是这么欺软怕硬吗？我也不逼你了，只要你今天承认南庆习武之人懦弱无胆，不战也罢。那便战吧，我有话要说。大师兄，把机会让给我吧。为何？我是北齐圣女，可此人却曾在大殿上口出狂言，说对我一见钟情，想必此人的武功也是了得。今天就让我看看此人对我到底用情有多深。望太后恩准。狼桃，你退下吧。来不来？来，为什么不来？选什么兵器？剑吧。大人曾力战九品，又是天降师神，海棠是北齐圣女，最年轻的九品上，最年轻一代里边的两个最负盛名的人，终于要决一胜负了。<笑>王兄，你怎么一点都不兴奋呢？这一战呢？啊。就那么回事儿，什么叫就那么回事儿啊？小看真打呀！啊，你想啊？啊，来来来，这朵朵姑娘，嗯、啊，跟咱家大人那是什么关系？那是，哎呀，那是什么？那是那种关系啊！他们俩怎么可能真打呀？嗯
。哎，也不怨这朵朵姑娘啊。你说咱家大人啊，文武双全，啊，哪家姑娘不会喜欢？<笑>只可叹他们北齐啊，培养了这么多年啊，才培养出这么一个圣女，被我家大人就这么给拐下了。<笑>这是要比武啊，还是跳舞啊？太后寿辰，你们弄的什么玄虚啊？莫不是要欺君？极圣女武功精妙，在下佩服。范大人手段了得，此番棋逢对手，不小心收不住，没成想连累到这位大人，多有得罪。回太后，我二人战成平手了。好，好，好，吉庆日子。不分胜负，那是最好的。刚才打的真是漂亮啊！喜庆，哀家瞧着就很欢喜。回去见着郡主啊啊！一定要说这一战打的是满脸是血，互不相让。为什么？我怕咱家大人啊，过不了家里这一关。谢太后盛赞。有理，有理，皇兄啊，你果然是深谋远虑呀、啊。高某佩服，跟王兄在一起这些时日，高某真是学习到不少。哎，王兄，高某都觉得自己这些时日变聪明了。哎，但也要留一些分寸啊、嗯，不然啊，不能显得比大人还聪明。我懂啊，王兄，我们二人一起克制。范闲，我听闻你回南庆后就要执掌内库财权了，这之后就有锦衣卫代我大旗与你方商铺往来交接吧
，外臣明白了。等一下。太后，臣觉得不妥，还是从长计议的好。沈指挥使，这件事哀家都已经考虑过了，对我大齐有利无害，并无不妥。犯嫌诡诈，不得不防，请太后三思。启禀太后，臣有一事，本来想忍忍，待到太后寿诞之后再议。谁料沈重他狼顾狂狷，臣实在是忍无可忍。哦，那你且说来听听啊。锦衣卫镇抚司指挥使沈重，涉嫌勾结监察院出卖军情，此等贼子，其心可诛，望太后明察。沈重多年执掌锦衣卫。对我大齐素来忠心，你奏他叛国，可不要信口开河、啊。臣有证据。什么证据？之前国战，虽是误会，但却损失惨重。这一败，归根结底，乃是因为军情泄露。监察院严兵云，上京斡旋，外泄军情。这件事，在座的各位都知道了。可诸位不知道的是，严冰云上京之后与沈家小姐情投意合，私下往来。这军情泄露，我自不必多言了吧？绝无此事！严冰云与沈家小姐相交甚密，此事多人可以作证。更让人感慨的是，严冰云被抓之时。沈家小姐曾经多次探望，正所谓情真意切，甚至范闲救出严冰云之时，也是沈家小姐亲自带的路。锦衣卫曾经多人目睹，沈大人，您还不承认吗？他是被那严冰云蒙骗。太后，臣绝不曾将军情告知家人。严冰云也绝不是从他那里得到的消息。到底做没做过？我想您心里比我清楚。太后，臣对大齐的忠心，天地可见啊！边境屡次战败，军情部署，沈大人都了如指掌。沈大人，您与令妹的嫌疑，着实是大了些。太后，臣虽不才，但还知道自己是大齐的子民，绝不会行此悖逆之事啊！沈重的忠心，哀家是知道的。沈大人或许忠心，可他的妹妹就……臣请奏，将沈家小姐投入天牢，严刑拷问，追查真相。太后。臣的胞妹虽然是被情所误，但是，但绝不会叛国啊！请太后明鉴。陛下怎么看呀、啊？任凭母后做主。嗯。沈指挥使素来忠勇，为我大齐建功良多。这般折辱功臣，实在是不妥。只是这件事儿，确实有可疑之处。便算你家眷不曾泄露机密，终究也是你家教不严呐、啊，沈重。指挥使，你继续坐着。只是这官服上的蟒纹，还是先去了吧。太后懿旨，都愣着作甚
你逼死我亲卫，害死我义父，可曾想过会有今日？范闲，麦臣在。内库与锦衣卫的商贸往来，就这般定了。你回到南庆后。就尽快的安排妥当便是。外臣明白，太后。臣依旧觉得此事不妥。神指挥使心绪激昂，不易议政，还是先送他回府休养几日吧。太后，臣所思所想，皆为我大齐。绝无私心啊，太后！<笑>你无私心，难道我等就有私心吗？太后决定通商，难不成太后也有了私心不成？带下去吧！贼子误国，太后三思。贼子误国，太后三思。贼子误国，太后三思。贼。范公子，何时启程啊？回陛下。明日启程，此时一别，不知何日还能再见。范公子的书还是要写的勤写，朕还等着后面的章节呢。外臣受命。能使沈仲这样的人物在这么短的时间之内就威信全失，大人真是厉害。哎呀，只可惜呀、啊。他指挥使的位子没动，坐不久了，失势夺权只是时间问题，却是快了些。大人还有什么忧虑？沈仲虽然倒下了，但是他要知道的走私者的名字，却依旧没有拿到手。大人，大人，上山虎来了，说要见你。我义父遗体何在？绝壁上一个洞口，埋在洞里，不曾入土。他最后的心愿，是说十几年被关在地牢深处，怕了土下黑尘，想把自己留在阳光里。把详细的地方告诉我，给你写好了。我本打算在你离京之前杀你。我明天就走，你得抓紧了。念在你为我义父收尸，我暂且饶过你一次。范闲，待我扶丧之日期满。我必亲自前往南庆，取你性命。我等你啊！高达，大人，你去约一下海棠朵朵，让他来试探。干什么？大人，使团人多眼杂，容易让郡主知道。大人慎重。快去，少跟王启年混一块儿。我
。我实现已经将陛下的意思传达下去，各部官员里，忠于陛下的。都已经知道今日要对沈中落井下石，就算与沈中念旧的，有的被控制，有的被暂掉离京。我这一脉，在家母后一道，同心合力，沈重已是无力回天了。何道人偷偷去见范闲了。郭宝坤只是表象，何道人才是未来上京城暗探之首。我走之后，上京城帝王就交给你了，我尽力维持，不用太紧张。等走私的买卖铺开了，咱们就可以光明正大的拿银钱砸消息出来，暗探生死一线的日子不会太久了。还有什么交代？我不能待太久，以免被人察觉。没什么了，走之前不用再见。保护好自己，别被发现。既然陛下早就知道何道人是南清暗探，为什么还把他留着？抓了一个何道人，我们又有什么好处？敌人有些时候也能为我们办事。你看如今局面，沈重已断绝前程，又不用我们费力争斗，何乐而不为呢？可是现在何道人都拜沈重，已经没有什么用处了。不急，留下何道人，南庆人就能知道我们选择后的消息。陛下是想利用何道人行反间之策。可是太后那边又多了一个上山虎，母后是不会再让上山虎回到军中的。从此之后，这只老虎已经废了。只怕范闲未来会是我朝大敌。范闲的敌人不会是我们，你要记住，最大的敌人永远是自己人。南庆的那些皇子，没有一个省油的灯。范闲将来的路还会很漫长也该走了。我觉着，咱们还会再见面的。丽丽也来了，在哪儿？别找了，他在能看见你的地方。别介，好怪的名字！快走，快走啊！杨公子，杨公子，你们快走吧！我哥他要杀了你们，再不走就来不及了！快走啊！国难，杀光南京人。沈重是疯了吗？怎么还要进军？保护李李的
伤我最清楚。哥。啊呃呃范闲，都别动！那股伤破走私巨额巨大，我其实一直有所留意，但这笔钱都已经转到了你们南庆的第一大家族——明家手里。明家，明家的主子。就是二皇子和李仁瑞，不对，李仁瑞一直是太子一党，你被骗了。对了，范闲，我给你留了礼物。为什么突然告诉我这些？消息给你，换我妹妹一命。说实话，我
真的想杀了你和严冰云。我知道成功的几率可能不大。进军来的时候，我做出了决定，刚才捅向我妹妹那刀，没有收住。但是并没有伤中要害，我这一刀下去，他才能活。我终究是要死的。范大人，把我妹妹带去秦国吧。我答应你。一起走。我大齐锦衣卫从未有过投敌先例。把他带下去，交由陛下定夺。走，走。要不是李李，你们的人至少得死一大半儿。你要记着他的好。人我当没看见，藏车里带走吧。哎，这回可真告别了。不过我总觉着，我们还会再见。你来了，很多人都担心你会东山再起。他们其实是怕了。人这一生，哪这么容易东山再起啊？所以，我此时杀你，无人会被你惋惜。太后知道，最多也只是怪罪一声，甚至不会降罪。我手下弟兄。
是否被你逼死？是我。我义父是否被你害死？正是。这便是我杀你的缘由。我知道。大将军，陛下还没有旨意。下雪了，杀就此了结。驾。沈大小姐伤势已经好了，但是人还没醒。他的事情，不用告诉我。也不知道是谁抱着不放。他是北齐人，如今不是了。有人曾经说过，人的心里有了感情，知道自己爱的，会比冷漠无情的人更坚强。你就没什么想说的？你既然已经知道。十二皇子设计害你，你有什么打算？回去问问他，为什么要动我？你这一问就没有回头路了。他要杀我，我还能假装不知道吗？与皇子斗，你有胜算吗？我不考虑胜算，那考虑什么？有人要害我，我就还手，这样我才能活得快活。回京都之后。你愿意帮我吗？你有一路事情可以考虑。不管是帮我，还是投靠二皇子，无论如何，既然知道真相，总要有个决定。从来没有喜欢过你，我知道的，但我也想恨你，看你受苦，我还是不忍心。我对你从未动情。
有人。哪有人？大人，别的事儿我不擅长啊，但是我唯独善于这追踪之术。大人，这您晓得呀？我断定，这外边有人看着咱们。来，拿张冥纸。谢必安，严公子，何事？小范大人，请您过去一趟谢必安来了。十二殿下身边的剑客，就是他。人呢？我让他先下去歇着了。是来送信的。是啊。哼，说是希望你我同时打开。给你的。见字如晤，声息可辨。京城一别，很是想念。自家之自家事，我这人呢，性子有些懒散，最不喜拖泥带水，所以就开门见山吧。范闲，你应该已经知道我在上京城做的事儿了。怎么说呢？这世上。做儿子最难，就是在皇家。别家儿孙也争，但输了，最多就是丢前程、丢家产、丢脸面。我输了，丢的是命。所以这些年所做之事，皆为求生。希望你能理解。你也该猜到了，跟你斗的那一位，其实站在我这边。我承认，你遇到的事情，都是我做的。看在我也不容易的份儿上，请你原谅。不过我真诚的说，对你，我是极为看重的。人呐，不能活在过去。如果你能忘掉往事，我向你发誓，定会鼎力支持，让你成为庆国第一权臣。从此以后，你范家将是庆国第一门阀。听说你的梦想是一生无忧，我能帮你。此中承诺，绝无虚言。我让谢必安给你带了礼物。希望你可以感受到我的全权诚意，并助我一臂之力。我给你写的什么？先说你的。高官厚禄，大好前程。总之是希望我不计前嫌。该说的都说了。
但是没有一样说实了，连个人名都没留下，都没法当做证据，还是挺鬼的。一生无忧。是啊。我这个人呢，没什么大理想，我就想过得富足惬意，不求上进，只求平安。那你应该答应他呀。我也想啊，但是死去的人在拉着我的衣角，我想让他们安静，想让他们放手。你不愿意求和，人做了事儿，都应该有结果。做对了，有糖吃；做错了。就应该受罚。如果一件事过去了就可以不提了，那我心里不平，心都不平，我怎么活得惬意给你写了什么？他要我明白一件事情：如果他的事情被揭穿，他一定会奋力反抗。到时候，庆国必经风波。所以呢？监察院所做的一切，就是为了保证庆国不动荡。这也是我活着的职责。为了不再动荡，就可以让腐败继续。我要再想想。他还说，给我带了礼物，要不要一块看？老王呢？王兄去安排使团的人了。他说这里的事情，不方便让太多人知道。王几年办事还是仔细的。是。严公子大难脱险，可喜可贺。我有话要问你。严公子，请讲。二殿下是什么时候知道使团在上京的所作所为？相隔千里，讯息不通。殿下并不知道使团在上京城做了什么，那他为什么派你送这样的信来？因为殿下相信小范大人。从您离京的那一天，殿下就说：“上京的事，您一定能查出真相。”你帮我回去转告他，我相信他的诚意。不过我气量小，不原谅。殿下说：“请你先收下他的礼物。”殿下说：“大人身边的护卫离世，他该做出补偿。”那孩子会得到最好的老师。会有最好的前程。殿下说，请小范大人一定放心。啊，还有，这盒子不止一层。大人，请看印章。淡泊数据。我跟你哥哥是至交，自然要多照顾你一些。您的意思是，还有比开书局更挣钱的买卖？
，自然是日进斗金。殿下说：“范家二公子，纯直可爱，很是讨人喜欢。”范思哲是嫡子，我一个私生子，跟他关系能有多好？殿下说过，小范大人平日里看起来玩世不恭，行事离奇，但这本质上还是个重情至性之人。他说：“他不会看错人。”他倒是够自信的。这盒子还有最后一次。平时就在观察您的手，尺寸都在心里量好了。我喜欢。你们怎么可能抓得住老师？费老用毒精深，抓当然是抓不住。不过人嘛，总有弱点。是吗？我倒是不知道老师有什么弱点。回小范大人的话，费老的弱点就是您啊。费老，送过您了。是，我让西边带着您的手套赶过去了，希望范闲看到手套。能够相信我的诚意，他有什么麻烦，应该我亲自去吧。费老，您是监察院的三处头目，那么多人盯着，您要就这么离京，陛下那边交代不过去。不过您放心，就是一些使团交接的小麻烦，我特地派人过去助他一臂之力，一定让范闲。安然回京。你为什么帮他呀？性情相投。他那边有什么情况，让你第一个通知我。您放心吧，费老，我一定会再来找您的。这算危险吗？殿下视范闲如挚友，自然是要照顾他身边的人。那我要是一意孤行呢？殿下在上京城行事，也弄了不少银子，倒也养了一些兵马，这些人明日就到，保护使团一路归京。你觉得多少人能杀得了我？殿下也想问一下小范大人，多少条性命会让一个人悔不当初？我明日再来。希望小范大人给二殿下一个明确的答复。若是投靠，我便保护使团一路南下；否则，我取你性命。大人
，有时候退后一步，就能挽救他们的性命，还有远大前程。你觉得你现在还有资格选吗？我想试试。你呢？你有没有做出自己的决定？反正不早了。高达，整理队伍，准备上路。没错，我就是来送你上路的。考虑了一夜，你的选择是什么范思哲是范府的嫡子，他若是死了，我家老头不会善罢甘休。费老是监察院三处主办，他若是死了，监察院不会善罢甘休。这两个人，他不敢杀。所以你的选择到底是什么？不是我选什么，现在是该你选。要么就在这儿杀光使团。回去之后，所有人都是叛国之罪，祸及家小，永世不得翻身。要么你就只能眼睁睁的看着我回去。他送我那几样东西，我会一样一样还给他。程子京的孩子要是出了事，我让他用命来还。你问问他，敢不敢为了一个孩子冒这么大的风险？你也问问你自己，有没有把握在这儿留下我的性命？就是我的决定。监察院所做的一切，就是为了保证秦国不动荡，这也是我活着的职责。